വെൽക്കം ടു എവ്രി ഡേ ഇംഗ്ലീഷ് വിത്ത് സോണിയ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഒരു വലിയ സ്വപ്നമാണ് അല്ലേ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകണമെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ കടമ്പ കിടക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പലർക്കും ഒരു ഭയമാണ് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ നിസ്സാരമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും അനുഭവത്തിൽ പലർക്കും അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ടോപ്പിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് ടെൽ മി അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് എന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ഭംഗിയായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഉത്തരത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗം പറയുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടിപ്സായിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യത്തെ പറ്റി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചോട്ടെ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡ് ആവാം ഏതായാലും അവരുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ റെസ്യൂമേ ഉണ്ട് ആ റെസ്യൂമേൽ നമ്മളെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ പുറകിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് കുറച്ച് ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തെ ഉദ്ദേശം അവർക്കറിയാം നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരിക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഈ ചോദ്യം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണെന്ന് അവർക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ട്രെസ്ഡായ അവസ്ഥയിലും നമ്മൾ ഈ ചോദ്യം എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ ഉത്തരം പറയുന്നത് ഇന്ന് അവർക്ക് നമ്മുടെ ജോലിയോടുള്ള സമീപനം നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മനസ്സിലാവും അതുവഴി ഈ ജോലിക്ക് പറ്റിയ ആളാണോ നമ്മൾ എന്ന് അവർക്ക് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വഴി കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും മൂന്നാമത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യത്തിന് നമ്മൾ ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ വ്യക്തമാവുക നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് അല്ലേ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം എന്താണെന്ന് അവിടെ ക്ലിയർ ആവും കൂടാതെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ ആശയങ്ങൾ വിനിമയം നടത്താനുള്ള കഴിവുണ്ടോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് എത്രയാണെന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഏറ്റവും രസമുള്ള കാര്യം ഇതൊരു ഐസ് ബ്രേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളെ ഒന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആക്കാൻ പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ ആകെ പാളിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം പറയാൻ നമ്മൾ വളരെ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം ഒന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺവെർസേഷനാണ് അതൊരു ഡയലോഗാണ് അതായത് അവർ ചോദിക്കുന്നു അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് നമ്മൾ വളരെ നാച്ചുറലായി സ്വാഭാവികമായി ഉത്തരം പറയുന്നു ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് പോയേക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് അവർക്ക് തോന്നരുത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് എന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ തുടക്കത്തിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഉത്തരം പറയാൻ ഒരു മിനിറ്റ് തുടങ്ങി ഒരു ഒന്നര മിനിറ്റ് വരെ മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ വലിച്ച് നീട്ടാൻ പാടില്ല മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ ആ മുറിയിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂവർക്ക് തോന്നണം വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാൻഡിഡേറ്റാണ് ഈ വന്നേക്കുന്നതെന്ന് അപ്പം അതിന് നമുക്ക് സ്മൈലിംഗ് ഫേസോടെ ചെല്ലാം രണ്ടാമത് ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ കണ്ണിൽ നോക്കി ഉത്തരം പറയുക കാരണം നമ്മളൊരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ മുഖത്ത് നോക്കാതെ അവിടെ ഇവിടെ നോക്കിയാണ് ഉത്തരം പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് കാണിക്കുന്നത് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല എന്നാണ് അപ്പം അതിന് ഇടവരുത്തരുത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡിൻ്റെ മുൻപിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അവർ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യലാണ് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ഈവനിംഗ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത് ഏത് പറയണം എന്നുള്ളത് സമയത്തിനനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ രാവിലെ തുടങ്ങി ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയാം പന്ത്രണ്ട് തുടങ്ങി വൈകിട്ട് നാലര വരെ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ പറയേണ്ട സമയമാണ് വൈകിട്ട് നാലര തുടങ്ങി രാ
ഹായ് എന്നോ ഹലോ എന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞ് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യരുത് കാരണം ഇതൊരു വളരെ ഫോമലായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് ജോബ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ ഇൻഫോമലായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രീറ്റിങ്ങും അലൗഡ് അല്ല അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് അവർ തുടങ്ങുന്നത് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ടെൽ മി സംതിങ് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൽ മി അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റ് കേസസിലും ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അപ്പം നമ്മളിതിന് പ്രിപ്പയർഡാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ പേരായിരിക്കണം പേരെങ്ങനെയാണ് പറയുക രണ്ട് രീതിയുണ്ട് മൈ നെയിം ഇസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫുൾ നെയിം പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് ജോൺ തോമസ് എന്നാണ് പേരെങ്കിൽ മൈ നെയിം ഇസ് ജോൺ തോമസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആം ജോൺ തോമസ് എന്ന് പറയാം ഫുൾ നെയിം പറയണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു കാരണവശാലും മൈ സെൽഫ് ഇസ് ജോൺ തോമസ് എന്ന് പറയരുത് അത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് മൈ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് അതുപോലെ ഐ ആം മിസ്റ്റർ ജോൺ തോമസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആം മിസ്സിസ് ഇന്നയാൾ എന്ന് പറയുന്നതും തെറ്റാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും മിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മിസ്സിസ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് പറയേണ്ടത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ സ്വദേശം പ്ലേസ് ഇൻ്റർവ്യൂ നടക്കുന്നത് കേരളത്തിനകത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്നാണോ വരുന്നത് ആ ജില്ലയുടെ പേര് പറയുക ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളിൽ അതായത് കേരളത്തിന് പുറത്താണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പേര് അതായത് കേരളം എന്ന് പറയുക ഇനി ഇന്ത്യയ്ക്ക് വെളിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ളതിന് മാത്രമേ അവിടെ പ്രസക്തിയുള്ളൂ അപ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് പറയുക ഇന്ത്യ എന്ന് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് പറയാം ഐ എം ഫ്രം കോട്ടയം കോട്ടയം ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണ് ജില്ല ഐ എം ഫ്രം കോട്ടയം കേരളത്തിന് പുറത്താണെങ്കിൽ ഐ എം ഫ്രം കേരള ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്താണെങ്കിൽ ഐ എം ഫ്രം ഇന്ത്യ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തു പേര് പറഞ്ഞു സ്ഥലം പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ജോലിയെയും ക്വാളിഫിക്കേഷനെയും പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ആദ്യം ജോലി പിന്നെ നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇത് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കാണ് ഈ ഒരു ഓർഡർ ജോലി ചെയ്യാത്തൊരു ഫ്രഷർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞാൽ മതി കാരണം നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലല്ലോ പറയാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ജോലിയുള്ള ഒരാളുടെ കേസ് എടുക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് നമ്മൾ എവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്തായി ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജോലിയെ പറ്റി എങ്ങനെ പറയാം ഐ എം എ സെയിൽസ് മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം എ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം എൻ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് അറ്റ് എക്സ് വൈസ് ഇഡ് കമ്പനി അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ പേര് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അറ്റ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഇൻ പറയരുത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം ഐ എം എൻ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ഐ വർക്ക് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഐ വർക്ക് അറ്റ് എക്സ് വൈസ് ഇഡ് കമ്പനി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ I have over three years of experience in accounting. അല്ലെങ്കിൽ പറയാം I have three years of teaching experience. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജോലിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റിയും പറഞ്ഞു ഇനി പറയേണ്ടത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ക്വാളിഫിക്കേഷനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹയസ്റ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് ആദ്യം പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എം ബി എ ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പറയാവുന്നത് ഐ ടുക്ക് മൈ എം ബി എ ഫ്രം എക്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതായത് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എം ബി എ എടുത്തത് അതുപോലെ ഞാനൊരു കോമേഴ്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് ഇന്ന കാര്യത്തിലാണ് എൻ്റെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ അതെങ്ങനെ പറയും ഐ എം എ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻ കോമേഴ്സ് വിത്ത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഐ എം എ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻ കോമേഴ്സ് വിത്ത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇനി നിങ്ങളൊരു ഫ്രഷർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വർക്കിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റിയോ ഒന്നും പറയാനില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുക ഞാൻ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കോളേജിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് ചെയ്തത് അതെങ്ങനെ പറയും ഐ കംപ്ലീറ്റഡ് മൈ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി അറ്റ് ഇന്ന കോളേജ് അതേപോലെ ഐ കംപ്ലീറ്റഡ് മൈ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി
നമ്മളവിടെ ഓൺ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും സ്റ്റഡീസ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയണം ഐ ആം കറൻ്റ്ലി ഡൂവിങ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സ്യൂവിങ് മൈ ബി ടെക് അറ്റ് ഇന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബി ടെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഐ ആം കറൻ്റ്ലി ഡൂവിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആം കറൻ്റ്ലി പേഴ്സ്യൂവിങ് മൈ ബി ടെക് അറ്റ് ഇന്ന കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് ഇന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പൈതണിലാണ് കോഴ്സ് ചെയ്തതെന്നിരിക്കട്ടെ അതെങ്ങനെ പറയും എലോങ് വിത്ത് മൈ ഡിഗ്രി ഐ ഹവ് ഡൺ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ഇൻ പൈതൻ ഫ്രം എക്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇനി ഈ കോഴ്സ് ചെയ്തത് ഫൈനൽ ഇയറിലുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അതെങ്ങനെ പറയും ദീസ് കോഴ്സസ് ഹാവ് ഹെൽപ്പ് മീ വിത്ത് മൈ ഫൈനൽ ഇയർ പ്രോജക്റ്റ് ഓൺ ഗിഫ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പ്രോജക്റ്റ് അവിടെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പേര് പറയാം അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇൻറ്റേൺഷിപ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രഷേഴ്സിന് അത് പറയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുക ഞാൻ എക്സ് കമ്പനിയിൽ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പറയാം ഐ ഹവ് ഡൺ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് അറ്റ് എക്സ് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹവ് ഡൺ ഇൻറ്റേൺഷിപ്സ് അറ്റ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ കമ്പനീസ് വേറൊരു മാർഗം ഇത് പറയാൻ ഐ ഹാവ് ഇൻറ്റേൺ അറ്റ് എക്സ് കമ്പനി എന്നും പറയാം ഒരു വേബായിട്ട് പറയാം ഐ ഹാവ് ഇൻറ്റേൺ അറ്റ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ കമ്പനീസ് അപ്പോൾ ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് എന്നുള്ള ഈ ചോദ്യത്തിന് നമ്മൾ ഏകദേശം ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ കരിയർ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാവാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ജോലിയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നന്നായിരുന്നു എന്നാവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ഐ ലവ് മൈ current job ipo cheyna joli enik ishtamana i love my current job but i feel i am ready for a more challenging role korchu kodi endengilum cheyanulla oru role aanu njan nokkunnathu but i feel i am ready for a more challenging role allengil namukku parayavunna oru karyam ee job opening ne petti njan vaichu ee job inde description vaichittu njan valare excited aanu adayathu enik valare cheyirunna oru joli aayittu thoni enna arthathile അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഐ റൈഡ് അബൌട്ട് ദി ഓപ്പണിങ് ഇൻ യുവർ റിപ്യൂട്ടഡ് കമ്പനി ആൻഡ് ദിസ് പൊസിഷൻ എക്സൈറ്റ്സ് മീ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എൻ്റെ കരിയർ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സമയമായി എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ടേക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ മൈ കരിയർ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ടേക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ മൈ കരിയർ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പറയണം എന്നില്ല ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി തോന്നുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൻറ്റൻസ് അവിടെ പറഞ്ഞാൽ മതി അത് പറഞ്ഞ് നമുക്കിത് നിർത്താം ഇനി നിങ്ങളൊരു ഫ്രഷർ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നതിന് മുൻപ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഭംഗി അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സ്കൂൾ പഠനകാലം തുടങ്ങി എനിക്ക് ഈ ഫീൽഡിനോടൊരു പ്രത്യേക താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ഐ ഹാവ് ഗ്രേറ്റ് എൻതൂസിയാസം ഫോർ ടെക്നോളജി or for sales since my school days since my school days school padana kalam thodangi adu pole namukku parayavunnathu nalla companies vayitta nammal internships cheyidittunde aa samayathe namukku field endanu industry adutha ariyan parichayapadan sadichu namukku nalla exposure kitti ennu appo adengena parayum during my internships at x allengil y company i had a great deal of exposure to the industry അപ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനം പറഞ്ഞ് നിർത്താവുന്നത് എൻ്റെ കഴിവുകളെ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്ത് കമ്പനിയെ സെർവ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വളരെ താല്പര്യമുണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ഐ എം എക്സൈറ്റഡ് ടു എക്സ്പ്ലോർ മൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബൈ ഗിവിങ് മൈ ബെസ്റ്റ് ടു ദ കമ്പനി ഐ എം എക്സൈറ്റഡ് ടു എക്സ്പ്ലോർ മൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബൈ ഗിവിങ് മൈ ബെസ്റ്റ് ടു ദ കമ്പനി അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ മിക്കവാറും എല്ലാ പോയിൻസും കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് കൂടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫാമിലിയെ പറ്റി മറ്റൊന്ന് ഹോബീസ് ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ഇതുവരെ പറയാതിരുന്നത് ഈയിടെ ആയിട്ടൊക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂസിൽ ഇതധികം അങ്ങനെ
പിന്നെ പുലിവാല് പിടിച്ചത് പോലെ ആവരുത് കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവരതിനെ പറ്റി തിരിച്ച് ചോദിച്ചു എന്നിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം പറയുക അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പറയാം ഐ എം കീൻ ഓൺ റീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം കീൻ ഓൺ പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയാം പിന്നെ ഒരു മാർഗമുള്ളത് ഐ എം എ കീൻ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ ഐ എം എ കീൻ ടെന്നിസ് പ്ലെയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഇനി ഫാമിലിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ അത് പറഞ്ഞ് തീർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം അതൊരു പേഴ്സണൽ മാറ്ററാണ് അത് ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറയുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഞാൻ നാല് പേരുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഐ കം ഫ്രം എ ഫാമിലി ഓഫ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ദർ ആർ ഫോർ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ മൈ ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം ഫ്രം എ ഫാമിലി ഓഫ് ഫോർ എന്നും പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു സാമ്പിൾ ഒരു ആൻസർ പറയാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ സാമ്പിൾ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ജോബ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറയും എന്നോർത്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഇതൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡ